when we are talking about planetary boundaries and uh, challenges we are facing with the environment and use of natural resources, we are very often looking for long cycles. Uh, some 65 million years ago, there was a very dramatic climate change which uh, killed all the dinosaurs and related species. And uh, now we know, at least, it's, it's likely that we know that the change was because there was a um, uh, large meteor hitting uh, Earth and that created such, such a uh, change, rapid change of climate that certain species which were used to the earlier state of the environment were not able to cope with that change. Uh, and, um, and climate change is uh, typically, it's one example of environmental issues, but it's, we have a long-term perspective here. And now when we compare this man-made climate change, we are actually approaching the time scale of a couple of tens or hundreds of years, which is when we think of geological cycles, it's nothing. And it could be comparable to what happened uh, some 65 million years ago. Uh, this is a fairly uh, new emerging field of research to think uh, in scientific terms what are actually the planetary boundaries. So the basic understanding has been there and these separate fields have been studied. So behind all these fractions here, climate change, biodiversity loss, chemical pollution, other, other issues presented here, there is a large body of scientific knowledge. So basically natural sciences, biology, uh, ecology, this type of, type of sciences, uh, physics, uh, are needed, needed here. And this is the best current understanding of the planetary boundaries, what, what we have. Here, this is uh, based on an article published in, in Nature some three years ago. And uh, according to this understanding, there are three planetary boundaries which we already have exceeded. So climate change is fairly well-known issue. And, and, and the green circle here shows the safe operating space for humanity. So in, in a way that is below the tipping point uh, uh, of the planetary processes. But there are two other cycles which already have been exceeded in, in much larger uh, extent. Uh, biodiversity loss, which is the most seriously read stuff here, is maybe the biggest challenge, is, uh, biggest challenge from this perspective. And another cycle, uh, the planetary process, which we already have seriously exceeded, is this nitrogen cycle, which is not so well known issue here. Uh, the imbalance to uh, nitrogen cycle comes from, from the uh, nutrient uh, or fatal fertilizer production. We take nitrogen from the atmosphere, convert it to a form which can be used in agriculture, and then the excess nutrition flows, they uh, flow to the waterways, create, uh, create eutrophication as, as a main environmental impact. And this is uh, we think there is an abundant amount of nitrogen in the atmosphere, but the cycle of nitrogen has been seriously disturbed because of this fertilizer production process. Uh, I'm not going to go into details of this table. This is what is the understanding of these limits at the moment. As you see in the first row there, the climate change boundary is measured by uh, PPM level of CO2 concentration in the atmosphere. Uh, 350 is the uh, fairly well-known or shared understanding of what is the uh, boundary we should be aiming at in order to keep the climate change in control. And you also see that this is an ongoing process like science always is. Uh, for example, for chemical pollution, what is whether we already have exceeded the uh, planetary boundaries or not, it's not a large group of researchers behind this article, there are maybe 50 scientists as a name uh, put in this article. So uh, it has, uh, the process is ongoing, how to even uh, determine uh, how to measure 
the planetary boundary for chemical pollution. And I'm, I'm afraid when that is defined and quantified, we realize that we have already exceeded that planetary boundary as well. If you, want to rem if you should remember something out of this presentation, it's this one. So this is uh, the way even scientists have nowadays learned how to communicate this kind of uh, basically science, science proven challenges to decision makers. And this is the way uh, how at, at the moment this, this planetary boundary challenge is described. And it's 369. And these three figures refer to those, actually to those three different challenging issues. The first three is that we should uh, search for measures to limit the climate change to three uh, degrees Celsius grade, uh, I mean increase to the three degrees cel uh, centigrade. Uh, that's actually a change from the uh, two degree uh, increase in, in average, average temperatures. So uh, the current understanding is that it's not anymore possible. We should be realistic and set uh, uh, the target for three Celsius degrees increase in, in global average temperatures. Six refers to the first figure of, 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 of extinction of species. So there is a fairly shared understanding that we are undergoing a sixth uh, grand or major extinction of species. This has happened a couple of times in, in the geological history of, of Earth earlier, and this is number six, what we are seeing now. So this is a major challenge we should be addressing. And biodiversity, you can link, if we want to think on energy terms, I think climate and CO2 emissions, that links it directly to energy issues. But we, it's, it's quite easy to link uh, uh, this biodiversity issue to energy because all the biomass we want to use for energy, it also has a linkage to the biodiversity reduction or in some cases might be increased. And nine refers that the third grand challenge is that we have to find a way to feed uh, nine billion people. And uh, here is also, okay, this is a link to the nutrition cycles. But it's also linked to, uh, if you want to link it to energy, it's quite easy to do. At least one linkage is that there is a competition how the biomass will be used. Whether it's used for food, whether it's used for energy, and if it's used for food, is it used for animals or human? Uh, so we have uh, these three grand challenges we have to solve, and these are, of course, interlinked. So you cannot just say that, okay, we solve the climate challenge and that's it. Or, okay, we have food for everyone, everything is fine now. So it, there is a very complex uh, interrelation network actually between all these challenges. And now, of course, maybe this is the final uh, slide of my presentation and you might ask what to do. So here is one proposal, maybe not the complete one, but I'm trying to explain. And now I'm switching into Finnish. So here is what we might be able to use as a problem-solving tool. Tässä puhutaan systeemisestä muutoksesta, ja meillä on tiettyjä muutosajureita. Kolmoisvelkaantuminen viittaa siis siihen, että me eletään velaksi niin luonnon pääoman suhteen, taloudellisen pääoman kuin sosiaalisen pääoman suhteen. Ymmärrys siitä, että miten innovaatiot syntyy ja toimii, niin se on alkanut muuttua. Ja tietysti tietotekniikka ja sen tarjoavat mahdollisuudet on muuttanut maailmanlaajuisia toimintamalleja aika fundamentaalisti. Eli oppiminen tapahtuu paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Toisaalta niin kuin tämä johtamisen maailma, vanha maailma kuvaa sitä tapaa, millä nykyään kuitenkin toimitaan. Me ajatellaan asioita siiloissa, eli siis tässä on sähkötekniikkaa, tässä on energiatekniikkaa, tässä on ympäristötekniikkaa, tuolla on talous ja tuolla on tekniikka. Me tehdään, suunnitellaan asioita aika keskitetysti ja sitten niin kuin tässä Jaakon esityksessä tuli esille, niin kehitysputket on aika hitaita, että se neljännes vuosi sitä tarvitaan, että saadaan joku yksittäinen teknologia tutkimuksesta kaupallistettua maailmalle. Ja se ehkä se uusi maailma olisi, olisi sitä, että meidän pitäisi löytää itse asiassa suomalaisen filosofian Grand Old Maal, 
Mä Jaakko Hintikka, on puhunut tällaisesta ehkä yksi, ja tun, yksi tunnetuimpia su, suomalaisia tiedemiehiä maailmalla tämmöistä yleistä kyvystä rakentaa mahdollisia maailmoja. Ää, meidän ihan uudella tavalla pitää pystyä hahmottamaan sitä, että miten maailma voisi toimia toisella tavalla kuin tällä hetkellä. Eli tämä nykyinen tapa hakea tätä muutosta tällä vanhalla tavalla ajatella, niin ei tule mitenkään onnistumaan. Tarvitaan joukkovoimaa. Siihen tietysti niin kuin tämä nykyinen ää, sosiaalisen median yhteiskunta tarjoaa monia positiivisiakin mahdollisuuksia. Ja tietyllä tavalla paljon nopeammin saada tämmöiset hyvät ajatukset tuonne radalle ja käyttöön. Muutostyökaluja niihin nyt sitten tässä missään tapauksessa en pysty menemään tämän enempää. Mutta tietyllä tavalla kaikki nämä globaalit ää, muutokset on näkymättömiä. Me ei nähdä sitä, että typen kiertokulku on häiriintynyt tai että biodiversiteetti vähenee. Muuta kuin ihan saattaa olla, että siellä jossain mökin nurkalla ei enää joku tietty kasvi kasva, vaan siellä on joku vieraslaji vallottanut alueita. Eikä me nähdä sitä, että keskimääräinen ilmasta lämpötila nousee. Me havaitaan vain se, mikä säätilanne täällä, tällä hetkellä meillä on. Tai ehkä nähdään jotain pidemmän tähtäimen ilmastokehityskulkuja aika paikallisesti kuitenkin. Eli pitää löytää keinoja siihen, miten tämmöiset asiat saadaan näkyväksi, vaikka ne todellisuudessa on näkymättömiä. Tarvitaan älyllistä ristipölytystä, eli eri asioiden ja erilaisten näkemysten yhdistämistä. Ja tästä, saa, tästä pitää rakentua tämmöistä vastakkainasettelusta pikemminkin päästä voimavaroihin. Ja aika selkeää on se, että tarvitaan käyttäjiä mukaan. Eli ilman niitä 9 miljardia tämä homma ei onnistu. Eli tämmöisellä keskitetyllä että en, suunnittelulla niin tässä ei hirveän pitkälle pötkitä. Eli tämä olisi semmoinen niin näkymä siihen, että miten tämmöinen systeeminen muutos, jos ihmiskunta nyt ylipäätään koskaan pystyy tällain harkitusti muuttumaan. Historia on osoittanut, että yleensä aina muutos tapahtuu kriisien kautta, mutta toivottavasti edes nyt jonkun kriisin kautta tästä päästään sitten muuttumaan. Eli tässä nyt tämmöistä ajateltavaa, että kestääkö se pallo ja jos se kestää, niin miten se voisi tehdä.